众所周知，娱乐圈是个复杂的地方，任何一句话或者小事都会被放大数倍，稍有不慎就可能被推上风口浪尖。面对采访的时候，能够机智幽默的应对，既能展现高情商，又获得好感度。对于明星来说，绝对是加分项，而一些明星更是因为会说话、高情商，吸引了一波忠实粉丝，更让他们在娱乐圈中混得如鱼得水。今天我们就来盘点一下那些高情商的明星，情商高的最高境界其实是善良。黄渤是演艺界里被公认为情商高的人。他说：“其实有的时候，所谓高情商，是你不想伤害别人。我不是一个冲动性、侵略性特别强的人，我性格里面有柔软的地方，所以不喜欢把话说得那么绝。”有一次，有记者问黄渤：“怎么看待自己的片酬跟周杰伦一样高？”黄渤说：“那恭喜周杰伦了，面对别人的怼，他不怒不怨，还能毫发不伤及对方的调侃。”黄晓明结婚的时候，记者问黄渤包多少红包，黄渤只见温柔的一刀，不知道他现场会不会发，巧妙的避开了这个尴尬的问题。马云与黄渤第一次见面时，马云说：“我俩的颜值差不多，但你穿衣服好看。”黄渤马上回答道：“因为世界上不仅仅有我一个人，先天条件这么好的人在奋斗。”这一句不仅仅收到别人的赞美，同时也赞美了别人。上鲁豫有约的时候，鲁豫问：“你现在可以呀、啊，很火是吧？”他说：“那肯定火。你想都坐在这跟鲁豫聊天了，那还能不火吗？”顺带把节目鲁豫都夸了一遍，看看不得不佩服博哥的情商。而博哥高情商回答的名场面不仅是这几个，网上随便一搜出来的都是黄渤高情商。看来他被大家们喜欢也不是没有理由的。而作为主持界的扛把子，汪涵也是贡献了不少的名场面。有记者曾问汪涵，他和何炅谁才是湖南台的一哥？现场陷入安静，这问题不好回答。正面回答容易得罪人，沉默又显得遮遮掩掩。怎么回答才能两全其美呢？汪涵说道。当然是何炅是一哥，我是何炅的大哥。简单的一句回答，先是肯定了何炅，又打破了两人不和的传闻，起到了四两拨千斤的效果。而他处理的最好的一场，就是《我是歌手》总决赛直播过程中，孙楠突然宣布退赛的消息，石破惊天。这要是换做一个没有几十年经验的老手，肯定会慌忙不知所踪的。但汪涵很好的处理了这场事故。而他的对手兼搭档何炅也是出了名的好人缘，他和汪涵一直都是湖南卫视的两大台柱，两个人的实力不相上下。之前在金鹰奖的颁奖直播现场，任达华接受颁奖后，何炅作为主持人在台上和任达华互动了起来。在互动完之后，何炅说要给任达华送杏仁饼，任达华接过杏仁饼后，说要拿到台下送给他的小伙伴们。结果任达华因为没有拿稳盘子，而导致几块杏仁饼不慎从盘子掉落。虽然只是一件小事，但多多少少还是有些尴尬。而何炅这时临场的反应能力，轻松地化解了这场尴尬。他说：“您这儿还留了几块给我呢。”一句简单的话，化解了这场尴尬，也活跃了台上的气氛。胡歌当初被卓伟曝光他与江疏影的恋情，卓伟习惯性的用吟诗的方式爆出。微博发文：“古相清奇本绝配，歌影婆娑应不将。”并艾特了两个人。如果一般明星要不大方承认，要不直接否认，又或者是不予理睬，但胡歌却很应景，回了句：“风乍起，吹皱一池春水。”看似没什么关联，其实这句话出自于冯岩四作的《夜惊门》，取笑他“吹皱一池春水，感情何事”。像胡歌这样直接用文雅的文字去反击，这样显得人既有教养，又能将对手无地自容。而张翰作为最近几年一直活跃在综艺里的人，他也贡献了很多高情商场面。他在《亲爱的客栈》中就圈粉无数。张翰说：“不管女孩多大，都要把她当成小女孩相处。”通过这句话，我们都能感觉到张翰的温柔以及处理问题的高情商。张翰说这句话主要是为了疏导吴磊。因为吴磊和阚清子在销售商品上产生了分歧，阚清子也因为与吴磊的分歧哭了。当然，吴磊其实还小，对于跟女生关系的处理上确实没那么有经验。但三十弟弟确实也是个暖心的小男生。还有在《桃花坞》中，孟子义、张翰、周也等人去录制主题曲。有意思的是。
。录制过程中，孟子一问张翰：“我唱歌有那么难听吗？”张翰高情商回答：“你唱歌是幽默。”网友直呼：“学到了。”在周也唱歌时，孟子义问张翰：“你说实话，我和周也唱歌谁更难听？”了解周也的人都知道，他的声音还是挺好听的，在唱歌的时候却严重跑调，还由于唱歌跑调上了热搜。张翰面对这样的问题，脱口而出：“你自己心里没数吗？”得到这样直白的回答，孟子义简直不敢相信，反复确认：“你觉得真的是我面对这样的反复询问？”张翰高情商回答：“也不是难听，就挺幽默的，真的是把人笑死了。”还有贾玲，贾玲作为一个喜剧演员，说话通常都是带着搞笑氛围，而且无论她与哪个男明星搭档，都不会招来反感。其实这都源于她的高情商，她懂得活跃现场，也懂得替人解围。在一期《王牌对王牌》的节目里，嘉宾们在聊天时无意间提到鹿晗时，然后所有人都纷纷看向了关晓彤。一时，关晓彤尴尬的不知道说什么好，而站在关晓彤旁边的贾玲看到了关晓彤的尴尬，所以站出来替她解围。提鹿晗看我干嘛？一时之间，所有人都被贾玲逗笑，而她也成功的为关晓彤解了围。二零一六年三月，一件明星闹婚事件上了热搜，在包贝尔和包文婧的婚礼现场，杜海涛、韩庚等人不顾柳岩的挣扎与反抗，要将柳岩扔进游泳池里。就在千钧一发之际，贾玲挺身而出，一把坐在了柳岩身旁，阻止了这场闹剧。此举在当时被网友们点赞，也让更多人看到了贾玲除了搞笑的另一面——善良。还有王俊凯，算是新晋的高情商代表，尤其是在中餐厅中圈粉无数。当时秦海璐问了他一道送命题，问他姐化妆好看还是不化妆好看？王俊凯回答道：“姐姐不化妆是天生丽质，化了妆就是神仙下凡了呢。”这一番回答把海陆姐哄得心花怒放，笑得合不拢嘴。不得不说，小凯这番回答真的很会哄女孩子开心。有一回，林大厨做的粉蒸肉被前来吃饭的中国留学生投诉，他们结账时偷偷告诉黄晓明，这个粉蒸肉不好吃，因为这边肉质太硬，不适合用来做粉蒸肉。晚上开会时，黄晓明就此问题批评了林大厨。察觉到林大厨的不开心后，小凯开完会就立马跑去安慰林哥，说：“林哥没关系，这不是你的问题。”他们只是说这边的肉质太硬，不适合做粉蒸肉，并不是说这道菜不好吃。这样细心又善良的小凯，谁能不喜欢呢？中餐厅在向快乐大本营的那一期，小凯说：“因为十八岁是一个男生最好的年纪，作为场上唯一的十八岁。”小凯话音刚落，就引来韦佳长叹一口气，说：“我们只能含泪同意。”而接下来，王俊凯的回答充分显现出他的高情商。小凯说：“像何老师就一直在十八岁。”这样的回答既没有让其他人不开心，也充分体现了小凯会说话。而李易峰也是典型采访中金句频出的人。他在一次路演中被粉丝穷追不舍的告白，不停的追问能不能和他在一起，这一度导致记者的采访都进行不下去了。而此时，李易峰却问在场的其他粉丝：“你们同意吗？”其他粉丝自然高呼不同意，而李易峰则趁机回答粉丝：“我是一个怕老婆的人。”这个回答顿时让心沸腾了。还有魏大勋是一位综艺感十足的小鲜肉，而魏大勋的综艺感其实是衬托了他的高情商，而魏大勋的高情商则表现在了他处处得体的谦卑。也许正因为此，魏大勋得到了相当广的人脉关系，特别是在妻子的浪漫旅行中，他一个人围绕在四位妻子之中。还能将关系处理得游刃有余，几位妻子都赞不绝口，夸他会说话，情商高，会说话的人招人喜欢。娱乐圈这个处处是摄像头的地方，但凡有一丁点不恰当，都会被无限放大。所以这些明星的高情商真的很赞。好了，今天的分享就到这里了，下期咱们不见不散。